கேள்வி பக்தி மார்க்கத்தின் மூலம் சரணடைந்து ஞான விடுதலை பெற்ற மகான்கள் பெரும்பாலும் உலக வாழ்க்கையையும் துறந்திருக்கிறார்கள் உதாரணம் கண்ணனின் பக்தியில் சரணடைந்த ஆண்டாள் மற்றும் மீரா கைலாயநாதன் பக்தியில் சரணடைந்த காரைக்கால் அம்மையார் திரு அண்ணாமலையான் பக்தியில் சரணடைந்த ரமணர் காளியின் பக்தியில் சரணடைந்த ராமகிருஷ்ணர் இதே போல் பக்தியில் சரணடைந்து ஞான விடுதலை பெற்று ஆனால் உலக வாழ்க்கையை துறக்காமல் வாழ்ந்த மகான்களின் உதாரணம் சொல்லுங்கள் ஐயா அல்லது ஞான விடுதலை பெற்றும் உலக வாழ்க்கையை துறக்காததனால் அவர்கள் மகான்களாக கருதப்படவில்லையா அப்படின்னு கேட்டு கேட்டிருக்காருங்க நாம வந்து சாஸ்திர ரீதியாகவும் இதுக்கு சம்பந்தமா உதாரணம் சொல்றாருந்தா சொன்னா அந்த ஜனகரை தான் சொல்லுவாங்க ஜனகர் வந்து அவர் வந்து ஞானியாகவும் இருந்திருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் ஒரு அரசராகவும் இருந்து அவர் ஆட்சி பண்ணிருக்காரு எல்லா அரசருக்கும் வந்து ஒரு சராசரி மனிதர்களுக்குள்ள வேலையை விட எத்தனையோ மாதிரி வேலை அவர் அரசர் அது ஞானியாகவும் இருந்து ராஜாவும் இருந்து எல்லா விதத்திலையும் மகாபாரதத்தில் இருந்து வந்து வியாசரா வியாசர் கூட தன்னுடைய மனமும் வந்து அந்த தீட்சை பற்றி உபதேசம் வாங்குறதுக்காக ஜனத்தை தான் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நிலையில அவர் அவர்தான் இருந்திருக்கிறாரு அவர் தான் எல்லாத்தையும் உதாரணமா அந்த காலத்துல உதாரணம் அப்படி சொல்லலாம் ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னா இந்த அசம் புறங்கிற கான்செப்டே இப்பதான் நாம கொண்டு வரோம் இதுக்கு மேல அந்த ஆன்மீகம் வந்து ரொம்ப ரிமோட்டா தான் இருந்திருக்கு ஆன்மீகம் ரிமோட்டா இருக்கிறதுனால ஆன்மீகத்துல உயர் நிலை அடைகிறதுக்கு நீங்க இந்த ஒரு ஜென்மம் காணாதுன்னு சொல்ற மாதிரிதான் இந்த கான்செப்டே இருந்திருக்கு வாழ்க்கை போகும் வருஷம் அதே தேடி தலைவர் மாதிரி அதைத்தான் பின்பற்றணுங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கு அதனால ஒரு ஒரு பிரதியை காணாது ஆன்மீகத்தை முடிக்கிறதுக்கு ஆன்மீகத்தில் உச்ச நிலைக்கு போறதுக்கு ஒரு பிரதி காணாதுன்னு சொல்றதுனால உலக வாழ்க்கை தொடர்க்கிறது தான் அந்த காலத்து ஸ்டைலாகவே இருந்திருக்கு அதனால நம்ம அதை வந்து அந்த காலத்து ஸ்டைல் அப்படிதான் இருந்திருக்கு அதனால அந்த காலத்துல நிறைய உதாரணங்களை நம்ம சொல்ல முடியல ரெண்டாவது அப்படி ஏதாவது வேற ஏதாவது காரணத்துல ஞானியா அடங்காதுமே கூட அவங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம கூட இருந்தது ஆனா வாழ்க்கை கூட இருந்து ஞானியா இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அவங்க வந்து அவங்க உலகத்துல உள்ள பார்வைக்கு அவங்க தெரியாம இருக்கிறாங்க இது வந்து மகிழ்ச்சியா இருந்த அந்த நம்ம ஜனகர் வந்து ஒரு அரசரா இருந்தனால அவருடைய தோட்டத்தை தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா புத்தரை பொறுத்தளவுல அவருமே என்ன பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னா அவரு ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் அவரோட லைஃப் ஸ்டைல வந்து நிறைய அவருக்கு இந்த ஆன்மீக பாடத்தை தோற்றணுங்கிற நோக்கத்துல அவர் அதுக்கே வாழ்க்கை டிவோல்ட் பண்ணிருக்காரு அதனால அவருமே கூட என்னன்னு இப்ப நமக்குமே என்னன்னு ஒரு தொண்டை கிட்டாத வயசுல தான் நாம ஞானம் அடைக்கும் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு இப்ப நம்முடைய லைஃப் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம நிறைய வாழ்க்கைன்றது அது ரெண்டாம் வருஷம் மட்டும் அதிகமா நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் நம்ம அட்வகேட்டா தான் இருந்தது அட்வகேட்டா இருந்திருக்கு இப்ப பிரயோஜி நம்ம அட்வகேட்டா கிடையாது பண்ணாங்க இப்ப காரணம் என்னன்னா இப்ப இது வந்து அதே நேரம் நம்ம அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா ஆன்மீகத்துக்கு ரொம்ப டைம் தான் ஒதுக்க வேண்டியதுலங்கிறத நம்ம அட்வைஸ் அந்த அளவுக்கு இந்த ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு லைஃப் லைஃப் லைஃப்லாங்கா நம்ம வந்து போராடி அடையணும்ங்கிற அளவுக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒன்னா டூ இயர்ஸ் போகும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்மீகத்தையும் முடிச்சுட்டு நீங்க உடைக்கேட்டு இறங்கிடலான்னு சொல்லி இப்ப நம்ம பாடம் வந்து ஒரு புது சிலபஸ்ல வருது இந்த சிலபஸ் இப்பதான் செயலுக்கு வருது இந்த சிலபஸ் வந்த பிறகு எனக்கும் இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் நம்ம ஆன்மீகத்திலே இருந்துகிட்டு உலகியல நல்ல சிறப்பா இருக்கிறவங்க உதாரணங்களே இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் அது இதுன்னு சம்பிரதாயம் 